。科尔特导演仅仅用了一口棺材，一个男人加上一部手机，就拍出了一部电影。而这部只有一个演员的电影，却全程毫无尿点，让人看得紧张又恐惧。今天就给大家带来这部由死带的扮演者雷诺兹主演的独角戏之作。随着黑暗中一个打火机的亮起，男人尼克从昏迷中醒来，却发现自己出现在了棺木之内。他拼命呼救，却没有任何人理他。尼克尝试着用身体去撑开上面的木板，却发现根本无济于事。啊这时，棺木内却突然漏进了沙子，很明显，他被埋在了沙漠的地底下。尼克意识到，想要出去只能靠自己。他首先利用棺木内的钉子解开了手上的绳子，然后继续尝试用双手撑开上方的木板。可任凭他是使出了吃奶的力气，木板也纹丝未动。就在他放弃挣扎的时候，脚的那一头却传来了手机震动声音。他费劲地用脚将手机勾到了手中。尼克第一时间拨打了九幺幺求救。他将自己遭遇的情况说了出来。原来，为了赚钱养家，尼克成为了 CRT 这家公司的员工，专门负责在伊拉克的物资运输工作。可没想到，今天他们被当地武装人员袭击。醒来后的他便出现在了这里，不知道自己身处何地。尼克要求政府赶紧来。解救他，可电话那头却告诉他打到了俄亥俄州，他们根本没法帮他。于是尼克第一时间想到了自己的家人，可没想到家里没人接电话，就连妻子外出也没有带手机，他只能留言给家人说明自己陷入了危机情况。尼克又想到了找 FBI 帮忙，电话接通后，尼克赶紧向他们说明了自己现在的情况，他要求 FBI 赶紧追踪手机来解救自己，可对方向尼克提出了几句无关紧要的问题。I have no idea. They didn't. That's all I know. What's your social security number, Paul? Uh, why? Why? Who, who cares? I'm buried in the middle of the fucking desert. Who cares what my social security number is? I'm an American citizen. Just send someone to find me, please. Do you have any idea what you're doing? 还没等对方说完，电话就失去了信号。好在尼克通过不断的调整位置，又找到了信号源。他立刻打给了公司求救。公司曾给每个员工提供了一个安全号码，可尼克并没有记住。他的电话又被转接到了语音留言。这时，尼克才想起自己发现手机的第一个电话。当他打过去时，才发现这正是绑匪打来的。绑匪要求尼克今晚九点之前交出五百万赎金，否则尼克只能在下面被活埋。尼克无奈，只能打电话给了自己的好友。在他的帮助下，他成功要到了政府的电话。得知这一情况的政府表示，他们不会给出赎金，因为政府不会向任何恐怖分子妥协。这让尼克非常的不理解。不过，他们表示会营救尼克，因为他们早在当地专门成立了一个解救人质的小组。他们给了尼克负责人老白的电话，尼克第一时间拨通了过去。老白告诉尼克，他们已经在开始想办法救他，让他不要过于担心。听到这里，尼克悬着的心也终于放了下来。可就在这时，绑匪的电话又打了进来。为了不让绑匪引起怀疑，尼克赶紧接通了电话。他向绑匪说明了政府不会给钱，并表示自己只是一个无辜的平民。他来到了这里只是为了工作赚钱。I'm here because it's a job to make money. That's it. I have to go until you come. No, my family has nothing. That's not my fault. And one one was not my fault, but you still here. 在尼克的苦苦求说下，绑匪将赎金降到了一百万。绑匪要求尼克拍下赎金视频，内容就在他的脚边的袋子里。尼克费了九牛二虎之力才拿到了那个袋子。打开，里面有两个荧光棒、一个手电筒、一把小刀和一份纸张。纸张上写的正是让尼克拍赎金视频要讲的内容。显然，绑匪知道政府不会给出赎金，只要将尼克拍摄的赎金视频公之于众，再让媒体参与进来给政府施加压力，那么他们就有可能拿到赎金。尼克赶紧将这个情况告诉了老白。老白告诉他不能拍下这个视频。否则这就演变成了国际性事故，这却让尼克不能理解，为什么政府不愿意出钱救下自己，还是政府根本不在乎他的死活？这时的老白赶紧劝告尼克，像他这样被绑架的人还有很多，他们最终都被成功解救了下来。尼克也是半信半疑，于是他让老白说出解救人员的名单时，老白赶紧说出了前几天他们解救的一个男人马克，他已经回到了亲人的身边。老白让尼克要相信自己。只要追踪到尼克的手机信号，他们会立刻派出搜救小队。无奈的尼克只能选择相信老白，继续等待救援。绑匪见到尼克迟迟没有拍摄视频，很快他就收到了一条绑匪发来的照片信息。接收到照片的尼克顿时就傻了眼，里面正是女同事被抓的照片，她的头上被顶着一把枪。这时绑匪打来了电话威胁尼克，立刻拍下视频。为了女同事的生命安危，尼克只能按照绑匪的要求拍下了赎金视频，并将视频发给了绑匪。可还没过多久，绑匪又发来了一个视频。由于政府没有满足绑匪的要求。女同事被杀害，领了盒饭。尼克这时才意识到，政府和老白根本不在乎他们的生死。此时，绝望的尼克想要用那把小刀结束自己的生命，因为他不想再受到绑匪的威胁。这时，孩子的声音不断地回荡在自己的耳中，他想起了年幼在家的孩子。尼克还是放弃了轻生的念头，孩子是他现在活下去的希望。尼克选择再次拨通了老白的电话，他质问老白他们为何还没有找到他，他的同事已经被杀害，而老白他们却什么都没有做。尼克已经对他们失望透顶，赎金视频已经在网上发酵。
。迫于事件的影响力，老白他们不得不全力搜救尼克。这时，军方已经开始对恐怖分子的区域进行轰炸。由于轰炸导致头顶的棺木开始漏进沙子，尼克只能利用那个袋子将漏洞堵住。而就在这时，尼克的公司还打来了电话。这一通电话将尼克彻底推向了绝望的深渊。公司为了躲避责任，随便找了个理由将尼克开除，撇清了关系，并且停止支付他和他家人的保险金。如果尼克出现意外，他的家人在经济上什么也得不到赔偿。面对政府的不作为和公司的抛弃，尼克此时是万念俱灰。他打电话给自己家人，想要做最后的告别，可却还是打不通。四处漏进的沙子很快要将他掩埋，尼克只能用手机录下遗言，跟家人告别。此时的绑匪又打了电话过来，因为没有拿到钱。绑匪说出了尼克家里的地址，他用尼克家人的安全来威胁他拍下切手指的赎金视频。为了防止家人被报复，尼克只能按照绑匪的要求照做。他录下了自己切掉手指的赎金视频。做完这一切的尼克知道自己的生命已经到了尽头。可这时，上方一道亮光开始照了进来，上方响起了营救人员嘈杂的声音。可转眼间，尼克才发现，刚刚都是自己的幻觉。随着耳边的手机响起，他接通了手机中老白打来的电话。老白告诉尼克，他们已经抓到了一名绑匪，从他口中已经得知了尼克的下落。解救小组正在往他这边赶来，此时的沙子也即将掩盖尼克。本以为自己又有了希望，可最后电话里却传来老白的叹息声。他们救的是老白之前口中所说的马克。伴随着电话中老白一句又一句的抱歉，尼克最终被活埋在了地下。I'm sorry. I'm so sorry.